สวัสดีคนรักโคเชทุกท่านค่ะคลิปนี้แม่แตจะสอนถักกระเป๋าเชือกร่มทรงสะพายข้างลายแบบนี้นะคะเป็นลายที่ถักกันได้ง่ายๆแต่ผลงานออกมาสวยเรียบหรูดูดีโดยวันนี้แม่แตจะใช้ตัวแต่งฝากระเป๋าเป็นขอบทองแบบนี้เพื่อช่วยให้กระเป๋าสวยโดดเด่นขึ้นมาอีกนะคะกระเป๋าชิ้นนี้จะใช้เชือกร่มเส้นขนาด 1.8 มิลสีแดงเลือดนกแพ็คครึ่งกิโลแม่แต่ใช้ไม่ถึงครึ่งแพ็คนะคะโดยเชือกร่มแพ็คนี้จะซื้อมาในราคาแพ็คละ100บาทค่ะในวันนี้ใช้เข็มทิวลิปสีทองด้านเบอร์สี่ในการถักนะคะส่วนตัวแต่งปากกระเป๋าชิ้นนี้จะสั่งซื้อมาในราคา70บาทค่ะขนาดของกระเป๋าที่เราถักก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของปากกระเป๋าด้วยนะคะจะได้สวมกันลงตัวพอดีค่ะเริ่มต้นให้เราถักโซ่ขึ้นมาตามขนาดความกว้างของกระเป๋าที่เราต้องการนะคะใบนี้จะถักโซ่ขึ้นมา10โซ่ค่ะถ้าใครต้องการก้นกระเป๋าขนาดที่กว้างกว่านี้ก็สามารถเพิ่มโซ่ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นได้เลยนะคะจากนั้นให้เรากลับมาถักควักธรรมดาลงในโซ่ที่2นะคะให้เราถักควักธรรมดาหลักละหนึ่งครั้งกลับมาจนถึงโซ่แรกค่ะเมื่อเราวัดจะได้ขนาดของก้นกระเป๋าที่มีความกว้าง 2.5 นิ้วนะคะจากนั้นขึ้นแถวต่อไปให้เราถักโซ่หนึ่งครั้งข้ามไปหนึ่งหลักมาถักควักธรรมดาโดยเริ่มต้นที่หลักที่สองนะคะถักควักธรรมดาหลักละหนึ่งครั้งไปจนถึงหลักสุดท้ายเลยค่ะเมื่อถักควักธรรมดามาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วการเริ่มต้นแถวใหม่ก็ให้ทำเหมือนเดิมเลยนะคะถักโซ่หนึ่งครั้งแทนควักธรรมดาหลักแรกแล้วไปถักควักธรรมดาเริ่มที่โซ่ที่สองถักหลักละหนึ่งครั้งไปจนถึงหลักสุดท้ายแล้วเริ่มต้นแถวใหม่ด้วยขั้นตอนที่เหมือนเดิมเลยนะคะเราจะถักควักธรรมดาไปกลับเพื่อทำในส่วนก้นของกระเป๋านะคะ
ยปกติแล้วขนาดจะขึ้นอยู่กับความยาวของกระเป๋าที่เราต้องการแต่ใบนี้เราจะใส่ตัวแต่งปากกระเป๋าด้วยเราจึงจะถักก้นกระเป๋าให้ได้ขนาดเท่ากับความยาวของตัวแต่งปากกระเป๋านะคะเมื่อเราถักขึ้นมาได้หลายแถวแล้วก็นำตัวแต่งปากกระเป๋ามาวัดให้ออกมาขนาดเท่ากันประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปให้เราถักควักธรรมดาวนรอบก้นกระเป๋าโดยตรงตำแหน่งมุมให้เราถักซ้ำลงไปหลักละสองครั้งนะคะส่วนตำแหน่งด้านข้างให้ถักลงไปหลักละหนึ่งครั้งค่ะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะให้เราถักหลักละหนึ่งครั้งไปจนถึงตำแหน่งมุมก็ให้ถักลงไปสองครั้งที่ตำแหน่งมุมทั้งสี่มุมเลยนะคะตรงนี้ให้ค่อยๆถักไปเรื่อยๆนะคะแต่แต่จะขออนุญาตตัดคลิปไปตรงตำแหน่งที่เราถักก้นกระเป๋าวนไปหนึ่งรอบเสร็จแล้วนะคะเพื่อความกระชับของคลิปเพราะว่าจะมีหลายขั้นตอนทำให้ระยะเวลาที่ถักชิ้นงานโดยเต็มๆใช้เวลานานนะคะตอนนี้เราถักมาจนถึงมุมที่4แล้วนะคะให้เราถักโซ่หนึ่งครั้งแล้วพลิกกลับชิ้นงานค่ะเราจะถักควักธรรมดากลับโดยเริ่มต้นที่หลักที่สองนะคะโดยแถวนี้เราจะแทงเข็มผ่านเพียงแค่หนึ่งเส้นที่อยู่ด้านนอกตัวเรานะคะการแทงเข็มผ่านเพียงแค่หนึ่งเส้นจะทำให้เราได้แถวของกระเป๋าที่แยกสันชัดเจนแบบนี้นะคะให้เราถักควักธรรมดาหลักละหนึ่งครั้งไปจนสุดแถวเลยนะคะการตัดต่อคลิปแม่แต่จะมีทั้งการข้ามบางขั้นตอนและการเล่งคลิปให้เร็วขึ้นนะคะใครที่ถักตามไม่ทันก็สามารถกดพอสไว้แล้วถักให้ทันกันในคลิปจากนั้นค่อยกดให้คลิปเล่นต่อไปได้นะคะตอนนี้เราถักมาจนถึงตำแหน่งหลักสุดท้ายของแถวนะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะสังเกตเห็นว่ามีการแบ่งสันชัดเจนนะคะขึ้นแถวต่อไปให้เราถักโซ่หนึ่งครั้งแทนหลักแรกข้ามหลักตรงนี้ไปไปเริ่มต้นถักควักธรรมดาโดยแทงเข็มผ่านทั้งสองเส้นตามปกตินะคะเราจะถักควักธรรมดาไปกลับอีกสองแถวด้วยกันนะคะเ
ตอนนี้ก็ถากลายควักธรรมดาแถวที่สองมาจนสุดแถวแล้วนะคะถักโซ่หนึ่งครั้งแทนหลักแรกข้ามหนึ่งช่องไปถักควักธรรมดาที่หลักที่สองนะคะถักควักธรรมดาหลักละหนึ่งครั้งไปจนสุดแถวค่ะตอนนี้เราก็ถักควักธรรมดาไปกลับด้านข้างของกระเป๋าได้3แถวแล้วนะคะแถวต่อไปเราจะเริ่มต้นถักลายแล้วนะคะให้ถักโซ่หนึ่งครั้งแล้วพลิกชิ้นงานกลับจากนั้นข้ามหลักแรกไปให้เราไปเริ่มต้นถักที่หลักที่สองเหมือนเดิมนะคะแท่งเข็มผ่านสองเส้นหลักแรกแล้วดึงลดห่วงจากนั้นให้พันเข็มไปถักหลักต่อไปเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วดึงลอดทั้ง3เส้นบนเข็มเลยนะคะซึ่งลายที่เราถักนี้จะเป็นการถักลดห่วงสลับกับการถักลายทีหรือลายพอคอเราจะถักด้วยลายลดห่วงและลายทีสลับกันไปแบบนี้จนสุดแถวเลยนะคะในแถวที่เราถักลายในตอนนี้ฝั่งที่หันเข้าหาตัวเราคือด้านในของกระเป๋านะคะส่วนด้านนอกของกระเป๋าหรือด้านที่โชว์ลายจะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะให้เราถักลดห่วงสลับกับถักทีไปจนสุดแถวเลยค่ะตอนนี้ก็ถักมาจนสุดแถวแล้วนะคะขึ้นแถวใหม่ให้เราถักโซ่หนึ่งครั้งพลิกชิ้นงานกลับในแถวนี้เราจะถักด้วยลายควักธรรมดาโดยการแทงเข็มผ่านเพียงแค่หนึ่งเส้นที่อยู่ด้านนอกตัวเรานะคะแทงเข็มโดยเริ่มต้นที่หลักที่สองนะคะถักด้วยลายควักธรรมดาผ่านเพียงแค่หนึ่งเส้นแบบนี้ไปจนสุดแถวเลยค่ะ
ตอนนี้ก็ถักด้วยลายควักธรรมดามาจนสุดแถวแล้วนะคะก็จะสังเกตเห็นลายชัดเจนแล้วนะคะแถวต่อไปเราก็จะถักด้วยลายลดห่วงและลายทีสลับกันเหมือนแถวที่4เลยนะคะตามที่แต่บอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะการถักกระเป๋าด้วยลายนี้จะใช้เพียงลายลดห่วงและลายทีถักสลับกันเพียงเท่านั้นเองก็เกิดลายออกมาสวยงามตามที่เราได้เห็นแบบนี้นะคะฉะนั้นจะถือว่าการถักกระเป๋าใบนี้เป็นลายที่ถักง่ายไม่ซับซ้อนเลยนะคะก็ให้เราค่อยๆถักลายลดห่วงและลายทีสลับกันแบบนี้ไปจนสุดแถวนะคะการถักลายในแถวที่2ก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะให้เราถักแถวของลายและถักแถวของควักธรรมดาสลับกันขึ้นไปแบบนี้จนได้ความสูงของกระเป๋าตามขนาดที่เราต้องการเลยนะคะโดยวันนี้จะถักแถวของลายสลับกับแถวควักธรรมดาขึ้นไปด้วยกันทั้งหมด24แถวรวมกับแถวควักธรรมดา3แถวข้างล่างก็จะได้ด้วยกันทั้งหมด27แถวนะคะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งด้านหน้าของตัวกระเป๋าแถวสุดท้ายที่จบชิ้นงานจะเป็นแถวลายควักธรรมดานะคะเมื่อเราวัดความสูงของกระเป๋าใบนี้ก็จะได้ 5.5 นิ้วนะคะแต่ถ้าใครต้องการกระเป๋าที่มีความสูงมากกว่านี้ก็สามารถถักต่อขึ้นไปได้อีกใบนี้เราจะจบความสูงเพียงเท่านี้เราก็ตัดปลายใหม่ได้เลยนะคะให้เราเก็บปลายไหมที่ด้านในของตัวชิ้นงานนะคะตอนนี้เราได้ฝั่งด้านหน้าของตัวกระเป๋านะคะให้เราไปถักลายที่เหมือนกันเลยอีกฝั่งหนึ่งเพื่อทำฝั่งของฝาตัวกระเป๋าค่ะก็ให้เราเริ่มต้นที่ตำแหน่งที่เราถักซ้ำลงไปสองครั้งตรงมุมนะคะหยิบไหมมาวางทาบแล้วเกี่ยวไม้มาถักควักธรรมดาค่ะจากนั้นให้ถักเพื่อแยกสารโดยการแทงเข็มผ่านเพียงแค่หนึ่งเส้นที่อยู่ด้านนอกตัวเราสเต็ปตรงนี้จะถักเหมือนกันกับอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะให้เราถักด้วยลายควักธรรมดาหลักละหนึ่งครั้งโดยการรวบเอาปลายไหมเก็บไปด้วยพร้อมเลยนะคะ
ตอนนี้เราก็ถักควักธรรมดามาจนถึงหลักสุดท้ายซึ่งเป็นตำแหน่งที่เราถักซ้ำลงไปสองครั้งตรงตำแหน่งมุมนะคะแถวนี้ก็ให้เราถักควักธรรมดาโดยการแทงเข็มผ่านสองเส้นแบบปกติเลยนะคะเราจะถักด้วยลายควักธรรมดาไปกลับอีกสองแถวเหมือนกับด้านหน้าของกระเป๋าอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะตอนนี้ก็ถักด้วยลายควักธรรมดาไปกลับจนครบ3แถวแล้วนะคะต่อไปแถวที่4ก็ให้เราถักด้วยลายลดห่วงสลับกับลายพอคอหรือลายทีนั่นเองนะคะเริ่มต้นแถวใหม่ให้ถักโซ่หนึ่งครั้งพลิกชิ้นงานกลับมาเริ่มต้นถักลดห่วงที่ตำแหน่งหลักที่2นะคะถักลดห่วงสลับกับลายทีแบบนี้ไปจนสุดแถวเลยนะคะให้เราถักแถวของลายแบบนี้สลับกับการถักแถวของควักธรรมดาขึ้นไปอีก46แถวนะคะรวมกับควักธรรมดาไปกับ3แถวแรกก็จะได้ด้วยกันทั้งหมด49แถวนะคะตอนนี้ถักแถวของลายในแถวที่4มาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วถักโซ่หนึ่งครั้งพลิกชิ้นงานกลับนะคะต่อไปก็เป็นแถวของการถักควักธรรมดาโดยการแทงเข็มผ่านเพียงแค่หนึ่งเส้นที่อยู่ด้านนอกตัวเรานะคะเริ่มต้นที่หลักที่สองค่ะถักหลักละหนึ่งครั้งแบบนี้ไปจนสุดแถวเลยนะคะ
วของควักธรรมดาถักมาจนสุดแถวแล้วก็จะเริ่มเห็นลายชัดเจนเหมือนกับอีกฝั่งแล้วนะคะก็ให้เราถักซ้ำในรูปแบบนี้ขึ้นไปจนถึงลายแถวที่46หรือจะนับรวมกับควักธรรมดา3แถวแรกก็จะเป็นแถวที่49พอดีนะคะเดี๋ยวแม่แต่จะขออนุญาตตัดคลิปไปเจอกันที่แถวที่49เลยนะคะเมื่อถักมาจนถึงแถวที่49นะคะถ้าเราพับจัดทรงกระเป๋าออกมาก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะฝั่งที่เป็นฝาของกระเป๋าควรจะมาอยู่มากกว่าครึ่งหนึ่งของความสูงของฝั่งด้านหน้านะคะต่อไปก็จะถักลดหลักลงเพื่อให้สวมพอดีกับตัวแต่งปากกระเป๋านะคะสองหลักแรกให้เราถักลดห่วงเพื่อเดินหน้าไปเริ่มต้นที่หลักที่สามนะคะจากนั้นหลักที่สามเราจึงถักด้วยลายควักธรรมดาโดยการแทงเข็มผ่านเพียงแค่หนึ่งเส้นตามปกติของเรานะคะถักหลักละหนึ่งครั้งแบบนี้ไปจนเกือบสุดแถวนะคะเราจะเหลือซองหลักสุดท้ายไว้เพื่อถักลดห่วงให้เหมือนกันกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงตำแหน่งนี้เป็นสองหลักสุดท้ายเราจะถักลดห่วงลงไปค่ะถักโซ่หนึ่งครั้งแล้วพลิกชิ้นงานกลับนะคะต่อไปก็ให้เราถักลดห่วงเดินหน้าโดยเราเริ่มต้นที่หลักที่สองนะคะถักลดห่วงไปสามหลักค่ะจากนั้นถักควักธรรมดาหลักละหนึ่งครั้งไปจนเกือบสุดแถวเลยนะคะตรงนี้แม่แต่ต้องการที่จะถักให้ได้ขนาดโค้งมนตามขนาดของตัวแต่งปากกระเป๋านะคะแต่ถ้าใครไม่ต้องการใส่ตัวแต่งปากกระเป๋าก็สามารถถักควักธรรมดาไปกลับโดยไม่ต้องถักลดห่วงนะคะจากนั้นก็สามารถปิดชิ้นงานได้เลยนะคะเ
ถักลดห่วงที่3หลักสุดท้ายนะคะจากนั้นถักโซ่หนึ่งครั้งแล้วพลิกชิ้นงานกลับถักลดห่วง3ครั้งโดยเริ่มต้นที่หลักที่สองนะคะจากนั้นให้ถักควักธรรมดาหลักละหนึ่งครั้งค่ะให้เราถักลดห่วงที่สามหลักสุดท้ายนะคะก็จะออกมาลักษณะโค้งมนที่ขอบด้านข้างแบบนี้นะคะจากนั้นแม่แตก็จะนำตัวแต่งขอบกระเป๋ามาลองสวมดูว่าได้ขนาดหรือยังนะคะลองสวมดูก็จะออกมาพอดีเลยนะคะก็จะมีความโค้งมนที่ขอบด้านข้างแบบนี้นะคะก็ให้เราทักโซ่หนึ่งครั้งแล้วตัดปลายไหมจากนั้นก็เก็บปลายไหมที่ด้านในของตัวกระเป๋าได้เลยนะคะตอนนี้เราก็ได้ฝั่งด้านหน้าและด้านหลังของตัวกระเป๋าแล้วนะคะโดยฝั่งด้านหลังจะมีขนาดความยาวมากกว่าด้านหน้าของตัวกระเป๋าเพราะว่าเราจะพับมาเพื่อทำฝาของกระเป๋าด้วยนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะถักด้านข้างของกระเป๋าด้วยลายควักธรรมดาไปกลับนะคะให้เราเริ่มต้นที่ตำแหน่งมุมของก้นกระเป๋านั่นก็คือตำแหน่งที่เราถักควักธรรมดาลงไปสองครั้งนั่นเองนะคะหลักต่อไปถักควักธรรมดาโดยการแทงเข็มผ่านเพียงแค่หนึ่งเส้นที่อยู่ด้านนอกตัวเรานะคะถักควักธรรมดาหลักละหนึ่งครั้งโดยรวบปลายไหมที่เราวางท่าไปด้วยเลยนะคะตำแหน่งสุดท้ายของแถวแรกก็จะอยู่ตรงมุมที่เราถักมุมลงไปสองครั้งเหมือนกันนะคะขึ้นแถวใหม่ก็ให้เราถักโซ่หนึ่งครั้งพลิกชิ้นงานกลับ
แล้วไปถักควักธรรมดาตามปกติเลยเริ่มต้นที่หลักที่สองนะคะการเริ่มต้นแถวใหม่ก็เหมือนเดิมนะคะให้ถักโซ่หนึ่งครั้งพลิกชิ้นงานกลับแล้วถักควักธรรมดาเริ่มต้นที่หลักที่สองนะคะด้านข้างก็จะออกมาด้วยลายที่หน้าตาแบบนี้นะคะก็ให้เราถักควักธรรมดาไปกลับจนได้ความสูงเท่ากับขนาดด้านหน้าของตัวกระเป๋านะคะส่วนอีกฝั่งก็ถักด้วยลายควักธรรมดาที่เหมือนกันเลยนะคะเมื่อถักทั้ง4ฝั่งครบแล้วนะคะแต่ก็จะใส่ที่เกี่ยวของสายกระเป๋าเข้าไปตรงขั้นตอนนี้เลยนะคะก็ให้เรานำห่วงที่จะคล้องสายกระเป๋ามาเย็บติดที่ด้านข้างก่อนที่เราจะประกอบตัวกระเป๋าเข้านะคะเมื่อเย็บห่วงคล้องสายกระเป๋าเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะประกอบแต่ละส่วนของกระเป๋าเข้าด้วยกันนะคะโดยเราจะเย็บแต่ละส่วนของกระเป๋าเข้าด้วยกันด้วยการถักลายควักธรรมดาโดยแทงเข็มผ่านทั้งสองชิ้นควักไหมผ่านแล้วถักด้วยลายควักธรรมดาแบบนี้นะคะ
ตรงนี้จะตัดไหมเลยก็ได้หรือจะถักลดห่วงเดินหน้าเพื่อไปเริ่มต้นอีกฝั่งก็ได้นะคะการถักลดห่วงเพื่อเดินหน้าไปเริ่มต้นอีกฝั่งก็จะมีข้อดีนะคะนั่นก็คือจะทำให้ขอบของปากกระเป๋าด้านบนมีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะแต่ก็จะถักลดห่วงเพื่อเดินหน้าไปจนถึงหลักสุดท้ายของแถวนะคะตอนนี้มาถึงหลักสุดท้ายแล้วเราก็จะเย็บประกบสองชิ้นของฝั่งนี้เข้าด้วยกันด้วยลายเดิมเลยนะคะเมื่อเย็บประกบสองชิ้นเขาด้วยกันมาจนสุดแถวแล้วก็ให้เราตัดไหมและเกี่ยวปลายไหมไปเก็บที่ด้านในของตัวกระเป๋านะคะตอนนี้ก็เสร็จไปสองด้านแล้วนะคะเหลืออีกสองด้านก็ให้เราเย็บประกบกันด้วยขั้นตอนที่เหมือนเดิมเลยนะคะต่อไปเป็นฝั่งสุดท้ายแล้วนะคะ
ตอนนี้ก็สำเร็จแล้วนะคะในส่วนของตัวกระเป๋าค่ะเราก็สามารถใส่ซับหรือติดซิปได้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปการใส่ตัวแต่งปากกระเป๋านะคะก็จะใช้กาวยูฮูหยดลงไปแล้วทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะจากนั้นก็สวมเข้าไปแบบนี้เลยนะคะวางทิ้งไว้เพื่อให้กาวยึดติดให้แน่นสักครู่ก่อนนะคะเพียงเท่านี้ก็สำเร็จแล้วนะคะกระเป๋าถักโครเชจากเชือกร่มของเราสามารถนำไปใส่ซับหรือติดซิปเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่แต่ก็นำมาฝากเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ